السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شكرا لشوك أذكر إن شاء الله تعالى أمرا أوتو دغروت بنا أرتي بيشوني أبدا دشت الشعر كتير جاي شيء هو شيء أمرا أجي جري سيد الله سبحانه وتعالى كوران كريم ودي شاد كورتين والفجر ولا يالي ناش فجر الكوسوم أبوم دش راتير بادور دين الكوسوم ये दस दिन मूलत दस दिन बस हम दिल हज मासर प्रथम दस दिन ए विषय अब्दुल अब्बास रदी अल्लाह तु स्पष्ट भाव तफस मध्य उल्लेख कर दिवस मर्यादार कारण मूलत अल्लाह सुबहान तला दिवसगुल कसम कर दिनगुलो विभिन्न भावे इबादत अत्यंत गुरुतपूर्ण तसल्लाह सल्लासल्लम ये दिवसगुल मध्य नेक आम कला भलो क्ज कर अल्लाह रबुल आलमीन का सब चे प्रिय एवं सब चे नैकटर क्ज से रसल्लाह सम उल्लेख कर निर्देशना दिए कि दिवसगुलूते बसि परमाणे जिकिर करब बसि परमाणे आल्ला रबुल आलमीन तकबीर बलब आल्ला रबुल आलमी प्रशंसा तहमिद आलहमदुल्लह बलब और तहलिल लाइल्ला बलब आसन एन आकटी विषय दृष्टि आकर्षण करते चाहिए हे जिरज मास प्रथम दस दिन आकटी विधान रसल्लाह सल्लाम दिए बोलते गाज मध्य एके बारे उपेक्षित होथबा विषय ना जानी जानते परि एमटी मन हेटी हे जिर मास चाँद देखा जाके कुरबानी करा पर्त तो अल्लाह नबी सल्लाम जरा कुरबानी कर तक एक निर्देशना दिए रसल्लाह सल्लाम थे उम्मेद सलम आदि अल्लाह तला वर्णा करें उम्मेद सलम आदि अल्लाह तला बोलें وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم البخاري ومسلم واللفظ المسلم بخاري ومسلم في حديث المدير رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول مسلم رضي الله عنه قال تري بولين جاء جوكن زلهج باشد هلال شاد جوكن وديته هاي جابي وأراد أحدكم أن يضحي أرتو ما ذلك وجودي وضحي أبا قرباني كرار جنوي إشاء بوشن كوري فليمسك شيء جنو بيرتو ثاكي عن شعره وأبفاره تار چول تكي أبن تار نوك تكي أو تار شيء نوك كاد بنا أبن چول كاد بنا نوك أبن چول أغلو كاد تكي نجي كي بيرتو راكتو حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقتي حديث المدد برسين فلا يأخذ شيئا من شعره وجلده وأبفاره حتى يدحي तो तक पर्त से कुरबानी कर कुरबानी करा पर से निजे चूल अथवा नोक अथवा बसम थे किस काटबे ना एखान बुझे जा कथा रसुल्लाह सब आदिस के मूलत ये रसुल्लाह सब निर्देशना मास आलाटर मध्य मूलत आलम माजे दिमत रही है को सन्देह नहीं अलबाई क्राम बोले ये रसुल्लाह सोल्ला सब निर्देश दिए बमे ये काजटी करा वाजीब और ये काजटी करा जदि क्यों एक काजटी के बरत ना था अर्थात नक और चूल काटा के बरत ना थे तो हराम क्या करलो तरह ये हराम अर्थात नख और चूल काटा जदि से कुरबानी करार जो थे तरह ये हराम रसुल्लाह सल्लाम निर्देशना के मूलत सरसि उपलब्धि करते दल ओलामा कैराम रसुल्लाह सल्लम एखे जो निर्देशना दिए निर्देशना मूलत इस्तेहबाब मुस्तााहबर जो सुन्नतर जो ए बक्तव्य खूब दुरबल अधिकांश आहल तकिक आहल हदीस महदिसीनगण ये दुरबल बोले जेहेतु रसुल्लाह सल्लम वर्णित तीन रवायत सुस्पष्ट रही है एखान रसुल्लाह सल्लम स्पष्ट कर कुरबानी करते इच्छा कर फालुम शेख से जो बिरत थे एखे निर्देश दिए निर्देश लंघन कर हराम जेहतु रसुल्लाह सल्लम वाजीब स्पष्ट कर निर्देश दिए अन्खान रसुल्लाह सल्लम से जिन फलाइजान ना से जो को ना ग्रहण कर अर्थात एखे रसुल सल्लाह इसलम निषेध कर विषय जगह रसुल्लाह सल्लम हादिस मध्य स्पष्ट कर से जिन तरह चूल थे चामा थे अर्थात मानी पशम थे कि स्पष्ट ना कर रसुल्लाह निषेध कर तई कौ निषेध कर निर्देश दिए एखान स्पष्ट बुझा जाए मूलत एक क्षेत्र रसुल्लाह सल्लाह इसलम एर पक्ष निर्देश और ये लंघन करा अवस्था जाए नहीं फले इमाम अबू मुहम्मद इब्राहिम मंदरुसी रहमतुल्लाई उल्लेख करें मूलत 
যারা কুরবানি করবে কুরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করবে তাদের জন্য এই কাজটি ফরজ বাধ্যতামূলক সে বিরত থাকবে নিজের নখ কাটা থেকে এবং চুল কাটা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোরবানি করবে কোরবানি করার পর সে সেটাকে পরিপূর্ণ করবে সুপ্রিয় দর্শক এই কাজটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ হালু তাহাকিক মাহাকিক কোরআন কালাম রাসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশনা থেকে এটাকে আমাদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এবং ওয়াজিব কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তাই আমরা যারা কোরবানি করব তাদের বিধান হচ্ছে এমনটি এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই এটা শুধুমাত্র ওই ব্যক্তির জন্য যিনি কোরবানি করবেন যেমন কোনো ফ্যামিলির পক্ষ থেকে যিনি একজন কোরবানি করে থাকেন তিনি শুধু এই কাজটি করবেন আর বাকি যারা আছে ফ্যামিলির সদস্য তাদের উপর এটা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয় তাই যিনি কোরবানি করবেন তার উপরে এটি ওয়াজিব প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই অনেকে সেটাকে আরও এক্সটেন্ড করেন আরও বৃদ্ধি করেন বলেন যে না যিনি কোরবানি করবেন তিনি নখ এবং চুল তো কাটতে পারবেনই না তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন না তারপরে তিনি তৈল ব্যবহার করতে পারবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু বৃদ্ধি করার জন্য অনেকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন এই মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি বরং তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন এই বিষয়ে মূলত হেকমত কী সেই বিষয়টি আহলে আদিসগণ আলোচনা করেছে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ রাই সরে মুসলিমের মধ্যে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে হেকমতের মধ্যে একটি হেকমত কেউ কেউ বলেছেন মুহরিম ব্যক্তিগত এহরাম করার পরে যেমনি ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ঠিক মুহরিমের মতো যিনি কোরবানি করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা ইচ্ছা পোষণ করেছেন তিনিও যেন মুহরিমের মতো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে পারেন এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম তাকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং রবীন্দ্র উত্তর আরও উল্লেখ করেন তিনি বলেন যে মূলত এখানে এটাও একটা হেকমত হতে পারে যে আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করে থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহর বান্দাকে সম্পূর্ণ রূপে জাহান নাম থেকে আল্লাহ সুবান তালা তাকে মুক্ত করে দেন যাতে করে জাহান নাম থেকে সে পরিপূর্ণ রূপে সব সকল দিক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে এই জন্য তাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই নখ এবং চুল কাটা থেকে নিষেধ করেছেন আল্লাহর বান্দাকে পরিপূর্ণ রূপে যাতে আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেন হেকমত যাই হোক না কেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের জন্য এটি করণীয় তাই যারা কোরবানি করবেন তারা এই জিরহজ মাসের শুরু থেকে আরম্ভ করে এক তারিখ থেকে আরম্ভ করে কোরবানি করা পর্যন্ত কোরবানি পশু জবে করা পর্যন্ত তারা এই বিধান ফলো করবেন অনুসরণ করবেন এবং তারা নিজেদের নখ এবং চুল কাটা থেকে অথবা পশম কাটা থেকে বিরত থাকবেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে এই আমলটি করা তফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক ইনশা আল্লাহ তালা আরেকটি বিষয় নিয়ে আরেকবার কথা হবে আজকে এখানে শেষ করছি ও আখর দায়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন